So we starting. Итак, мы начинаем. У кого есть вопросы? Кто хочет что-то спросить? Спрашивайте. Любой вопрос. О вашем внутреннем состоянии, что происходит в жизни? Повтори на русском, пожалуйста, вопрос свой. А вопрос в том, что какое состояние эмоциональное настроение ближе к реальности, да, к существованию в просветлении? Вот это нейтральное, когда вот нейтральное, да? или реально вот это вот невероятный эмоциональный стресс, когда ты там поставил? Спасибо, я не понимаю. So you asking like enlightened has emotional good or anybody like has bad emotion or more than it? <coughs> yes, the enlightenment means beyond emotions. No, просветление это то, что за пределами эмоций. Mind. Эмоции это значит ум. And mind has both mood. И у ума есть два настроения, плохое и хорошее. Когда у вас позитивные мысли, у вас хорошее настроение. Плохие мысли, плохое настроение. Плохое настроение – это очень, очень много ума, когда грустно. Это тотально в уме вы. Потом вот вы медитируете, наблюдаете за эмоциями, за мыслями, за негативными эмоциями, жадность, злость, насилие. И когда вы наблюдаете за своими эмоциями, все негативные эмоции, они меняются. Злость превращается в любовь. Привязанность превращается в дружбу. Негативные эмоции меняются на позитивные. Но это все еще часть ума. Просто та часть ума – это темнота. Когда вы наблюдаете за своей темнотой, за эмоциями негативными, когда вы видите свою темноту, и эта темнота становится светом. And you start to change in light, but it's still. Тогда вы начинаете меняться, но это все еще часть ума. But nice. Ну, красивая часть ума. Positive light. Приятная. So everybody involved, living in sadness. Все люди в мире живут либо mostly sadness. В грусти либо в радости. И вот. То вы грустны, то счастливы. Вот мы говорим о том, как можно стать от грустного к счастливому. 
И когда вы больше находитесь в себе, ваша грусть, она трансформируется в радость. Но это просто позитивный ум. Это все еще ум. И он может быть очень радостным. До этого он был темным, теперь он потихоньку становится светлым. Тогда вы больше наслаждаетесь, вы чувствуете любовь, позитивные эмоции в основном преобладают. Вот в этом состоянии, в позитивном, вы учитесь наслаждаться жизнью. Неважно, где вы, вы научились наслаждаться. Но в основном люди в мире живут или в несчастье, или в счастье. Или одно, или другое. Они двигаются от одного к другому. Хорошо, плохо. Счастье, несчастье. Если вот вы чувствуете радость, будьте уверены, вы, вы будете чувствовать себя снова грустным, раздраженным, злым. Это как у монеты две стороны. В любой момент может это произойти, перевернуться. Что-нибудь произойдет, и ваша радость сменится на грусть. Это со всеми случается. Вот ваше внутреннее путешествие, вот медитация. У кого-то 80% грусти, у кого-то 90%, у кого-то 50%. И вот вы когда начинаете медитировать, начинаете наблюдать за своими эмоциями, эти две части становятся равнозначными, 50 на 50. 50 – это ум, вы живете в уме полностью. В этой грусти, потом, когда эта грусть растворяется, она превращается в светлые, приятные эмоции. Но это еще не закончено путешествие. Вот вы, чем больше медитируете, чем больше вы живете в осознанности, больше и больше вы наслаждаетесь жизнью. Но все равно еще, еще один шаг остается. На, в Индии мы называем эти энергии раджас и тамас. Раджас это вот когда... Активный очень. Тамас – это лень. Не можешь отдыхать. Ум, ум только твой работает, работает. Раджас – это активный очень. Потихоньку эти две энергии, энергии они балансируются. 50 на 50. Раджас и тамас – это женское и мужское. Тамас – это женское. Внутри у каждого есть женская и мужская энергия. Вот когда внутри сбалансированная мужская и женская энергия, тогда третья энергия рождается. Рождается энергия сама, свидетель. Во всем мире существуют всего две энергии, негативные и позитивные. Весь мир создан из двух энергий. 
Из-за того, что они встретились. Женское и мужское, когда встречаются, что-то происходит, что-то рождается. А третью энергию вы не можете найти. Вы не сможете ее увидеть. Ученые не могут ее найти. Это происходит вне тела. Вы выходите за пределы тела и ума. И кто живет вот сильно в этой энергии, в энергии свидетеля, а там ничего нет. Там абсолютная тишина. Закрываете глаза, ничего нет. Ни одной мысли, ни одного чувства. Это почти как если бы вы умерли. Dead. Как смерть. Like you are not. Как будто вас нет. Потому что у вас нет so ни, ни одного желания, like ничего. Dead. Внутри нет. Like Пусто. Before it is до этого у вас была радость. Будда говорил Блаженство, это вот, радость, восторг. Это даже не блаженство, это просто очень большая радость. Кто живет вот, в большой радости, потихоньку они переходят в тишину. Joy, then again said, and moving. And if you start, go more looking inside, then your joy and energy start to relax in silence, in ananda. Ваша радость она трансформируется в тишину. That ananda. If you be in ananda, then you come much to down to down. Then you come much to much joy. Suddenness very far. Like you not never will touch. И грусть, и все негативные эмоции, они очень далеко. Их нет больше. Только радость. Все негативные эмоции будут закончены. Вот вы живете в тишине, в своем когда вы выходите в мир, вы становитесь радостными, вы наслаждаетесь людьми, общением, миром. Когда вы возвращаетесь к себе, снова тишина. И вот вы просто двигаетесь от радости к тишине. Когда вы в мире, вы живете в наслаждении. Когда вы одни находитесь, вы в тишине. Living in belly start. Belly very silent. In heart living, nice joy. Nice joy. Когда вы живете в сердце, то mind радости. Just negative emotions. Когда вы не живете, mind also. Thinking, thinking, только негативные. So these three centers we have. Вот у нас три центра And есть. when these three centers is your ready, when these three centers, your energy is working in these three centers. First, sometimes you're coming in mind, sometimes you're coming in heart, sometimes you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in belly, you're coming in belly. And when you're coming in
and that is become you become the fourth. Fourth mm -hmm. is enlightenment. It called fourth, in Hindi called Turiya or witness, many names, different, different master gave. Buddha say awareness, that is out of body and mind then you not feel anything, no, no any no. feeling in energy, in body, Nichiwa. nothing is happening, just you out. Nichiwa. And when you out, no any feeling, Vas no nyat. any mind, no any body, out of everything. Nyat. So like you will live like there, no anything, but only they coming down to down, enjoy. Because Maxim. they know, if they will be more coming down, down they will be down. Down. They again will be all this mind things start. So, they coming, when they come with pupil, when they open the eyes, be, they behave, behave, talking, looking, their energy coming out, so they, from silence they coming, much, 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 and then again go back, so this three has, three is an so enlightened people looks like a, it is miracle. Miracle is dead body, dead person, but living. No, at first they are like they are dead. Never seen any dead person. Like they are dead body, dead body, but they are still alive. Inside nothing. 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 No any feels, no any feelings. No when he deals with people, feelings, but nice feelings. No, when he close eyes, finish. Him no, good, him good. Go away from everything. No, when he closes his eyes, nothing is there. And this is real relax. And this is real relax. Where you don't no have any connection, any feelings. No connection, no feelings. Only you. 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 Whatever you connection has, it is all connection thinking outside. All your Какие бы ни были у вас э, связи с чем-либо, все эти связи meditate, только со внешним миром. Look what you think. You will think about your. Только глаза закрываете и у вас появляются mother, картинки вот ваш парень, девушка, мама. Anything outside. What все эти вещи это все то, что происходит во внешнем мире. About you, your no anything. А о себе вы you, ничего не знаете. Nothing. You can't think. Their thinking is finished. Then you думать you yourself will start. Then you come to yourself. Это значит вот вы возвращаетесь к себе. So we are moving like this. Oh, in sadness, slowly, slowly they coming in joy. Positive mind, like a heart. Like energy become positive. Энергия становится позитивной. Мы вот так двигаемся. От негативного к позитивному. Вот я приведу вам пример. У вас есть вот большой кусок льда. Кто-то, если грустный, вот у него он как кусок льда большой. Его ум не позволяет, чтобы его энергия пошла к кому-то или чья-то энергия пришла к нему. У него нет никакого пространства, никакой энергии. У него очень маленькое пространство только для него самого. Это поначалу так. И вот сейчас начинаете медитировать, наблюдать. Сейчас вы наблюдаете за своим умом, за своим негативным умом. Наблюдать это значит, что вот вы вашим внутренним взором, вашим внутренним светом. Big, many, many, many layers. Like light cannot see even very far, but but light has. And you seeing start. You watching start. You watching your mind start. Вы когда вот смотрите эти ваши внутренние взоры на свой ум. And when sun is coming, это как если бы солнце светило на кусок льда. Rock is melting start. Ice is melting start. And when ice is melting, then ice become water. 
И когда лед начинает таять, он превращается Everybody в воду. Knows. Ice become water. Все это знают. Water means when your energy become water, like когда ваша энергия energy становится водой, вот тогда вы чувствуете, становитесь более любящим. Энергия любви, она Now хочет течь. У вас есть your с кем-то. Связь. Когда вы в уме, вы не можете чувствовать любовь. Ум только я, я, я. Even not thinking about your partner. Даже он не думает вот о своем Even партнере, about your family, не думает даже о своей семье, ни о ком не думает. Bad, bad. Если ему плохо, ему плохо, no ему, хорошо, no хорошо. ему все равно. Но он только на себя сфокусирован. Как я могу быть хорошо? Как мне вот все могут давать подарки, как мне могут сделать хорошо? Вот когда ваш лед превращается в воду, тогда ваша энергия начинает течь. Если у вас много любви или мало, она будет течь. Это так природа строена. Когда вы в таком настроении, любви, ваше сердце открывается, ты хочешь делиться, ты хочешь быть с друзьями, с людьми, чтобы кто-то вот, был рядом, родители, жена, дети. Вот когда у тебя есть любовь, и ты думаешь, как я могу ему еще отдать. Когда у вас слишком много любви, вы готовы все отдать. Все готово отдать. Деньги, имущество. Вы хотите, чтобы этот человек наслаждался, чтобы он был радостным. Вот сейчас ваша энергия становится... You put water in white color, he become white. Вот, you put water in red color, она he такая, red. как вода, куда бы ты ее ни залил, она принимает эту форму. Это природа so воды love, и природа любви. Connect, вот с кем ты like. соединен, ты с тем будешь наслаждаться. You, Поэтому вот, люди, кто медитирует, они должны быть осознанны, куда течет ваша любовь. Way, Если ваша любовь течет в неправильном направлении, You feel bad. Вам будет плохо, если вот If your energy going to positive people, если ваша энергия течет к позитивным людям, вам будет хорошо, потому что вы you очень чувствительны. Вы будете чувствовать, как каждый момент вы будете меняться. Кто пришел злой, и вы чувствуете эту злость. Вот в этом плане люди, кто медитирует, им... Тяжело бывает, Every потому что постоянно вверх и вниз. Потому что вот hours, okay. человек может вот просыпаться утром, утром ему очень After хорошо. Again, hours, nice. flow, hours, hour, every, every вот, вот постоянно yeah, меняется энергия. Меняется им тяжело бывает. В этом плане людям, кто им нужна вот иногда такая атмосфера, где люди медитируют, где находятся в такой атмосфере, в любящей, в мягкой. Потому что если вот вы живете в семье политиков, станете политиком, 
you go in market mujhe do mat tak think about market because in market everybody thinking money money businessman was budget for um you also think you start you become like them you start so in this stage has to be aware what i have to choose my life поэтому нужно выбирать therefore master making ashrams communes с кем проводить время поэтому вот мастера создают ашрамы satsang meditation people are living in same sanghi everybody going in same way market is difficult так что you going in love приехать и you want to meditation but there nobody чтобы эти люди могли двигаться все в одном направлении and if your meditation not strong you can drown you can be with the with them Потому like that если ваша медитация вот не сильна и вы живете в мире вам очень вам тяжело Вот часто случается здесь такое. Приезжают ко мне days, month, в Индию 15 дней в месяц. Good, nice, day, Все nice. очень хорошо. Наслаждаются. С каждым днем растет, растет у них любовь. Back, ну, это случается after, почти с каждым сонящим. Когда возвращаются обратно, мы были высокими, но не сейчас. how we can keep this space in home Теряет in market много. many people will have question this and i know everybody has this как вот можно сохранить how we can energy свою that is your awareness is needed я всегда говорю будьте осознанны if you very aware you have um, determination will power i should be вас должна быть сила воли and makes around you loving atmosphere meditating atmosphere call people in home please come and do meditation together or we are meditating at home or at home or even only one hour minimum every day один час в сутки достаточно where no any market no any family no any this worldly problems only for you this не для кого чтобы это не было это только для вас самих there no any wife no husband Ни жены, ни мужа, no kids, ни детей, no work, ни работы, you. только ты. You have to enjoy with you. Ты Then должен учиться наслаждаться. Каждый день можно начать с одного часа. Morning do meditation, evening do meditation. Утром можете делать, and вечером делать. Work, И на работе, пока вы be находитесь, alert. будьте осознанны. Not like a just unaware. If unaware, soon you lose your energy. Чем больше будете неосознанны, тем быстрее все ваше пространство закончится. Когда у вас есть вот ваше пространство, у вас больше ответственности. С кем вы связаны? Вот с кем вы должны связаться? С кем-то нет. Your room, you cleaning. Вот у вас есть дом, например. Вот есть комната, вы помыли, почистили. Dirty shoes. И он зашёл в свои грязные ботинки, пыльной одежде. You open door and he come. Вы открыли дверь, и он зашёл и пошёл в грязную одежду. Вот весь мусор, грязь. Again dirty. Оставился в вашей комнате. И ваша комната опять грязная. Или опять её начинаете мыть, чистить. Make dust. dust. Because he is in dust. He in garbage. He in darkness. Этот человек, он пыльный, он грязный. In this stage, meditator has to be aware with whom he has to connect. How much has to connect? Мусор. How much has to deal? Where if your anand, your joy is finished, finish. Don't stay one second with this person. And if anybody is with you, your joy very much. Be with him anyhow. с которым вам очень хорошо, будьте с ним, насколько это возможно. И если есть те люди, с кем вам очень плохо, ни одну секунду не находитесь с ними. Вам нужно сохранить ваше пространство, вашу энергию, иначе будет тяжело. Ну, вот сейчас у вас здесь Friends, после медитации ваше пространство, оно увеличилось, стало лучше. Вот 
вы вернетесь домой к себе. И вот к вам придут ваши друзья, родственники. Вот вы можете взять на себя. Чем больше ваше пространство, тем больше вы на себя можете взять чужой Вот осознанность вам нужна, чтобы выбирать, с кем быть, а с кем не быть. Это у мастера был вот один ученик. Очень хороший ученик был. Best. Самый лучший. Он говорит, вот все, что Now я тебе дал, все, чему научил, вот теперь ты иди. Вот там вот живет один And мастер. Он даст тебе последний урок. Okay. Он пошел к нему домой. Night happened. Ночь была уже. Reaching night time. So he knock. Master came, open the house. He has like a guest house, like a, his business, like a guest house. Ну вот этого мастера что-то было вроде guest house, там многие люди останавливались. Что-то вроде ашрама. And he came, he gave him food. Вот этот ученик пришел, тот мастер дал ему, накормил, дал комнату. И сказал, вот ты спи, а завтра утром мы с тобой поговорим. Ну, все, он уснул. Мастер накормил этого ученика и помыл после него посуду и поставил шкаф. Этот ученик вот спал совсем рядом в кухне. Через три часа в среднюю ночь он что-то услышал. Какой-то шум на кухне был. Он вышел. Вот он посмотрел, да, там мастер сидел и чистил кастрюлю. Так вот несколько раз повторилось за ночь. Одни и те же кастрюли. Утром опять ученик выходит. Он смотрит, а мастер опять чистит кастрюли. Он подумал, что сумасшедший какой-то. Ладно, говорит, но ночь уже он помыл. Зачем ты сейчас проснулся и опять чистишь? Никто вот еще утром даже не пользовался этой кастрюлей. Зачем опять ее моешь? Он думал, что у него какое-то помешательство насчет уборки, насчет чистоты. Этот мастер в течение суток он несколько раз перемывал кастрюлю. Иногда вот грязная кастрюля, хорошо, ладно, помыли ее. Иногда чистый перемывал. Ну, думаешь, что такое, в чем смысл? Сумасшедший. Ну, вот он не выдержал, в конце концов. И спросил, зачем ты их моешь постоянно? Никто же их не трогал, не пользовался. Или ты не можешь жить без этого? Да, вот тебе урок. Пойми. Ты вот вечером пришел, помедитировал, очистил ум свой. И ты заснул, и опять он пришел. Опять пришли мысли. Во сне ты, ты бессознательно спишь. Твоя работа, твоя ответственность быть осознанной. 
Через несколько часов даже на чистую кастрюлю садится пыль, и ее опять нужно мыть. Иногда мало, иногда много. Каждые четыре часа я мою кастрюлю. Это медитация. Что такое неосознанность? Это вот пыль садится, садится, слой за слоем, и становится просто огромным черным слоем. Вы медитируете, становитесь более осознанными, и потихоньку это все расчищается, слой за слоем. Mind is left, ego is there, but no awareness, no existence. Joy finished. Ego, only ego, ego is there. So this is cleaning. So we should be clear. Then you can save your love. Do, if you clean, then you can be in love all the time. Если вы будете постоянно очищать сами себя, вы постоянно будете в любви. Больше очистили, больше любви. Любовь будет только расти, никогда не закончится. Вот вы будете все больше и больше расти в любви, и однажды вы придете к своему центру. Очень тяжело это понять. Любовь тоже закончится, и радость закончится. И это лучше всего, как когда вы... Когда ты один... У тебя всякие позитивные, даже мысли, радость, радость. Даже тяжело расслабиться, даже если это радость. Что-то вот внутри постоянно шевелится. Вот когда вы приходите в свой центр, тишину. И после открываете глаза, смотрите на людей, полной любви. А потом опять возвращаетесь. Ну, вот обычно люди в мире, они двигаются отчасти к несчастью, от грусти, к радости. А медитация вас учит двигаться от любви к тишине. Те, кто наслаждается, потихоньку-потихоньку, они... Когда вы в уме находитесь, ум постоянно вам говорит, что делать. I have to do this way. I should not meet this person. I should be with this man. I should eat this. I should not eat. Everything will be right. And this this discipline coming from your inside. And inner discipline is right. That give you right right way to live the life. How to live the life? Outer direction. Somebody say. Вот ваш внутренний центр вам будет подсказывать, с кем общаться, с кем не общаться, куда идти, куда нет. Like 
so then we, you slowly slowly as, as, as your love is growing you will be born to start where your love look with whom you have love he will be one love makes one oneness and when your love is fully totally your heart is full open whole existence is one когда вы больше и больше even your love is too much whole is sky you will be all stars you in you moon in you все существование приходит к вам вся природа you are so vast весь everything in the sky вся вселенная приходит к вам this your possibility это возможность ваша grow the love and love makes one even you have one person love you will be one начните взращивать любовь then you are slowly love growing one to go to three three to go to nine nine to go to many 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 you start and as as you share as as you are big you will enjoy because real enjoy is love and love is shared love makes you big as much as but love only can be big first when you are alone you will be silent be try no, to love thanks вас может быть много, если вы медитируете двигаетесь от тишины к сердцу. Люди в мире, кто живет, be with the friends be with me be, be in world then they only come to come much to much love or joy then again go back like till body they not come from center they coming to feelings then again to center a sky to coming just to nice feelings much to much then again go back in the sky and the sky is nothing the sky don't have anything so like this so enlightened people saying joy because mm-hmm. first thing sadness to you have to come to joy просветленные люди они так же anybody coming in joy then they saying okay now you have to move automatic it will happen if you more aware you moving start to silent gap this gap is meditation where no any world no any one thoughts and second thoughts not come one world and second other world no and between has gap this gap is meditation this gap is center where no any thoughts go and when you in gap you don't know what happened like in sleep in sleep many time you don't know where you been Six hours, eight hours you slept. Anybody ask what you did? Where you been? You say, don't know. Even sometime morning you get up, you don't know where you are, which room you are. You maybe you're sleeping here in any room, your room. You thinking you are in your home. Maybe in Italy, maybe in Germany. and then suddenly you feel oh no 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 i am in goa when you look ah this 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 because in sleep you don't know where you are вы когда спите вот вы не знаете где вы находитесь not all dreams very strong dreams happen that you remember are даже смыслы вот не помните between только если что-то сильное происходит во сне between dreams only remember when very any strong dreams happen and you very afraid the когда у вас страх какой-то во сне снится вот тогда только вы помните but you can't define fully dream ну вы не можете запомнить все что снилось за всю ночь define some part not define or maybe like this maybe not like this not clear not fully so same is meditation то же самое есть медитация in meditation also you don't know where you been When you gap, вы когда вот медитируете, когда вы попадаете в этот промежуток тишины, 
Может быть, 5 минут, может, 15 минут у кого-то. Полчаса. Silence means just 50 minute finish. Тишина no, это значит, any word, 15 no, any one минут, thoughts. полчаса кончились, вот, как мгновение. Когда вы возвращаетесь, вы чувствуете себя очень отдохнувшим. Вы вот просто идете, касаетесь источника, заряжаетесь и возвращаетесь. Ну, вот глаза открываете, вы полны энергии. Если вы вот когда-нибудь сможете просидеть 45 минут в такой тишине, без мыслей, и этот центр, вот это пространство, оно навсегда с вами останется. 45 минут всего. Без мыслей. Он с вами останется навсегда. Ум не сможет существовать в таком пространстве. Он закончится. Его сила исчезнет. Тогда ум ваш будет как ваш слуга. Вы придете домой и скажете, вот тут оставайся, вот двери, вот стой там. И вы будете наслаждаться своим домом. И вот будете говорить ему, что делать, а что нет. А иначе он будет вмешиваться в вашу жизнь. А ты ему скажете, вот оставайся возле двери. Вот, чем больше у вас, вас осознанности, тем быстрее ваш ум станет вашим слугой, а не вы его. Вот, ваш ум думает, что он ваш хозяин. Ну, а сейчас вы приехали в Гоа. Ну, почти каждый год вы приезжаете сюда. Вам нравится, здесь так красиво. Я вот приеду на месяц, два-три. Вы думаете, я все равно каждый год приезжаю. Я куплю лучше дом здесь. Не надо будет снимать каждый раз жилье. Вот вы купили один дом, и ваше вот время приходит, когда вам нужно возвращаться домой, и вы вот нанимаете человека, чтобы он следил за домом, чтобы вот полгода он следил. Вот все, вот этот человек остается, наемный работник, и вы уезжаете. И ваш план вот вернуться на следующий год и жить в этом доме. Ну вот вы заняты на, на работе, не смогли приехать через год, через два не смогли приехать, через три. Вот потихоньку, 12 лет вот вы не приезжали, так, так случилось. И вы вот знаете, в Гоу у меня есть дом. У меня вот дом в Агонде есть. Я должен приехать. Вот после 12 лет вы приезжаете. У вас наконец-то случилось время. Вы приезжаете. Вот вы 12 лет не появлялись. И вот этот вот работник, он думает, все, хозяин не появится, это мой дом. Вот он уже с соседями говорит, что это мой дом. Все знают уже, что он хозяин. 
Никто не знает хозяина, на самом деле. Все знают, а ты вот приезжаешь без звонка, не предупреждая. Ты хочешь посмотреть, что происходит там, что он там делает. Ты вот просто пришел, постучался. И вот этот вот мужчина, работник, увидел, о, начал переживать. О, теперь вот все, вся моя территория, вся моя сила кончилась, вся моя власть. Настоящий владелец пришел. Ну, то же самое с осознанностью. Вот когда этот работник наемный, вот он понимает, что я не хозяин, даже если все вокруг знают, что он как будто бы хозяин, он понимает, что нет. Вот как только приходит настоящий хозяин, он понимает, что все. Вот когда ваш работник, ваш, ваш слуга у вас есть, это хорошо, но он должен работать на вас, а не сидеть у вас на голове. Иногда ум становится хозяином, как будто он начинает командовать. С осознанностью этого не будет. Осознанность – это очень большая сила. Ум это как одна маленькая звездочка. А осознанность это как все небо. Все звезды, все, все находятся там. Все находится на небе. Ну хорошо, вот продолжайте, ваша грусть перейдет в любовь. Вы будете жизнью наслаждаться. Вот когда вы уже переполнитесь наслаждением, жизнью, тогда вы сможете прийти в свой центр, в тишину. Чем больше вы будете наслаждаться, тем быстрее ваш ум будет таять, исчезать. Эго не сможет выдержать этого. Просто будьте любви как можно больше. Эго не сможет там существовать. Не надо ничего искать. Все уже. Вы никогда ни секунды не были без этого. Все у вас, все, все существование у вас. Каждый раз, когда я говорю о существовании, 
вы чувствуете, вы открываетесь, и оно вот начинает на вас изливаться. Оно хочет, чтобы вы открылись. Как Шива и Парвати. Если вы придете вот в Шива Темпл, вы увидите вот Шива Линга статую. Это вот форма мужского и женского. Это все у вас Вот когда у вас внутри встречается мужское и женское, вот экстаз внутренний происходит. Вы коснулись своего центра. Оргазм. Без причины. Несколько дней назад вы спрашивали про секс. Вот для чего сексом занимаются люди? Только ради оргазма, ради вот этого, этой секунды. Ну, вы, этот оргазм может случиться без кого-либо. Когда у вас внутри вас встречается мужчина и женщина, это может произойти. Как оргазм? Ум заканчивается его нет. Время остановилось, ума нет, эго нет. Тогда ваша энергия поднимается вверх. Очень легко это. Просто медитируйте, поднимайте свою энергию. Просветленные они вот так вот живут. Мы постоянно наслаждаются, постоянно в экстазе. Когда вот они одни, ничего не делают, тогда ничего нет, и они ничего не хотят. Зачем этот оргазм, оргазм, столько, слишком много? Да, слишком много бывает. Да, постоянно вот радость, радость. Нет, надо иногда расслабляться. Потому что вот, если постоянно радость, радость, оно даже вас не сможет. Покой оставить не сможете расслабиться. А сон? Лучше всего сон, когда в нем тогда будет ваше расслабление. Вот вы медитируете, у вас растет любовь, и вы постоянно наслаждаетесь, радуетесь, но даже иногда вам думаете, слишком много этого, этой радости. Хочется расслабиться. Ну, поэтому иногда вот просто счастье, радость, любовь, а иногда просто расслабление.